एक इतना बड़ा मॉरल फ्रूट है जो कि इनजस्टिस के बखराफ लड़ता था गांधी एक ऐसे निडर नेता थे जिन्होंने एक बड़े समाज का ख्वाब देखा और पूरे देश को उसमें शामिल कर लिया जब उनके बारे में सोचते हैं तो तीन चीज़ें सीधी माइंड में आती हैं पहला तो नॉन वायलेंस दूसरा धर्मनिरपेक्षता और तीसरा सबसे छोटे आम आदमी के बारे में सोचना मेरे लिए गांधी वो है जिससे मेरा मैं बना है और जो खो गया है इट इज नॉट अ स्मॉल लॉस इट्स अ लाइफ टाइम लॉस न्याय की महत्ता जो गांधी के जीवन का मूल संदेश अहिंसा सत्याग्रह सत्य ये सब अगर पीछे भी छूट जाए तो गांधी पूरे विश्व के लिए अन्याय के खिलाफ न्याय की तलाश में समर्पित एक जीवन यात्रा का भी नाम है सो गांधी फॉर मी इज अबाउट स्वराज एंड द डीपेस्ट रिकवरी ऑफ व्हाट इट मींस टू बी ह्यूमन व्हाट इट मींस टू बी अलाइव व्हाट इट मींस टू बी कनेक्टेड टू ऑल ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मेरे गांधी आज के युग धर्म यानी राजनीति के कर्मयोग की गांधी है असंख्य लोगों की बात सुनने वाले गांधी असंख्य लोगों को अपनी बात पहुंचाने वाले गांधी असंभव से सपने को संभव बनाने की जमीन तराश करने वाले गांधी सच की जिद पर अड़ने वाले गांधी लेकिन उस सच को हासिल करने की संभावनाएं बनाने वाले गांधी राजनीति को पवित्र बनाने वाले गांधी पवित्र को राजनीति में लाने वाले गांधी उस गांधी से मैं सीखना चाहता हूं वो है मेरा गांधी गांधी को जाने बिना आज देश जिन समस्याओं को से जूझ रहा है उससे बाहर नहीं आ सकता गांधी की रेलिवेंस तो आज इतनी है कि कभी थी ही नहीं शायद यह है कि गांधी को हम उसके असली उपदेश के कॉन्टेक्स में देखें बजाय इसके कि उसको हार हार फूल मालाएं वगैरह पहना के और उसको एक तरह का या डेमी गॉड या हीरो बना के पेश करें जब भी ऐसे हालात हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हर गली हर कूचा हर शहर हर विश्वविद्यालय हर खेत में तकसीम हो गया बंटवारा हो गया और जाहिर है ऐसा दौर आज भी है तो हमारा मानना है कि गांधी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे जरूरत इस बात की है कि गांधी को नए संदर्भों में आप किस प्रकार लाते हैं गांधी ने जिस तरह से भारत में राजनीति की मैं कहूँगा जिस तरह से गांधी ने भारत में समाज नीति की वो इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि वो भारतीय समाज की असलियत को पूरी तरीके से समझते थे गांधी फॉर मी वॉज ए फिशनरी हु गेप अज एन इन साइट हुच इज बोथ पॉलिटिकल स्परिचुअल मॉडल एथिकल एंड इकोनॉमिकल गांधी मेरी निगाह में इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि वो एक आम आदमी की एक साधारण नागरिक की एक कहानी है एक आम हिंदुस्तानी जो कि अपने समय के सवालों को समझना चाहता है उसके जवाब ढूंढना चाहता है और इसलिए उस आम आदमी को एक नई तरह की ताकत की जरूरत है तो गांधी उस नए तरीके उस ताकत को खोजने की कहानी का नाम है गांधी इज अ सिंबल एंड साइन एंड मैनुफेस्टो ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच द होल वर्ल्ड रिक्वायर्स 20वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी का इतिहास देखें अठारह के बाद अपना देश का देखें तो एक आदमी जो उसका कैटलिस्ट बन जाता है सब लोगों को लाने का हिंदू मुसलमान सिख सब को ले आने का जो करता है तो ये गांधी का कोई छोटा मोटा रोल तो नहीं था और वो जनता की नव्स पर उनकी हाथ उनका हाथ था और कितने कंट्राडिक्ट्री ट्रेंड्स को वो एक साथ ले आ सकते थे ही कुड ही कुड गैदर देम अंडर वन एम्ब्रेला आज तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ हिंदू और क्रिश्चियंस को लड़ाओ मुसलमानों को दूसरा दर्जा के सिटीजन्स बना दो तो वहाँ पर भी गांधी जी की आज बहुत ज़रूरत है रिलेवेंस है हिंसा का जहाँ तक सवाल है हमारी हमारे जीवन का दूसरा नाम हिंसा हो गया है 
वो हिंसा एक रोड रेज भी हो सकती है जिसमें जिसको चाहें आप उठा के गोली मार दें वो हिंसा अगर आपके ख़िलाफ़ कोई विचार प्रकट करे उसको उठा के गोली मार दें वो हिंसा अगर आप किसी पे ज़रा सा भी आप या आपको शुबा हो या आप किसी और वजह उस पर उस पर आरोप लगाना चाहें कि वो किसी न किसी तरह से गाय के गोश्त खाने का गुनहगार है उसको उठा के गोली मार दें और इतनी ज़्यादा इम्प्यूनिटी से ये कुछ हो रहा है और हिंसा के खिलाफ गांधी जी की पूरी जिंदगी थी जो महत्वपूर्ण मौलिक सरोकार थे हमारे संविधान के हमने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया मतलब मैं बताऊं डेमोक्रेसी हमने माना हमेशा महफूज रहेगी सेकुलरिज्म हमेशा महफूज रहेगा या जस्टिस सोशल जस्टिस महफूज रहेगा आज़ादी महफूज रहेगी मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था एक विजिलेंस जो होना चाहिए था उसका अब अभाव रहा और उसकी वजह से आ, हिंसा और नफरत की फसल शुरू में लहलहा नहीं रही थी बीते दिनों लहलहाने लगी आज जब देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर जाति के नाम पर आदमी औरत के नाम पर भेदभाव बढ़ाया जा रहा है नए सिरे से पैदा किया जा रहा है तो हमको बात करने की वो कला बात करने की वो तरीका वो भाषा फिर से पैदा करनी पड़ेगी नए नए रूपों में पैदा करनी पड़ेगी जिसकी एक शुरुआत एक कोशिश गांधी ने की ये नफरत कहीं नहीं ले जाएगी गांधी को हम दो वजहों से कभी भी नहीं भुला पाएंगे एक तो है कि जो धार्मिक कट्टरता की राजनीति जो राज की राजनीति जो धर्म का नाम लेके राजनीति को कंट्रोल करना चाहती है आज गांधी की बहुत याद आएगी हमेशा याद रहेगा दूसरा है औरतों के खिलाफ हिंसा का जो हमारा देश विश्व राजधानी बन गया है उसके खिलाफ गांधी जी की समझ गांधी जी की सोच और औरतों को राजनीति में ले आना ये ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो गांधी जी को कभी भी अप्रासंगिक नहीं होने देगी मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान की जो असली सोल है वो इस वाहियातपन जो आर एस एस का और मोदी का इस वक्त जो है उसको चलने देगी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं कुछ टाइम ऐसे आ सकते हैं जबकि बहुत बाद में नीचे हो बस अल्टीमेटली जीत सेकुलरिज्म की बराबरी की या कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी यानी ये इत, ये, ये जो जुमला है ये जो लोग अदा कर रहे हैं वो किस मुल्क में खड़े हैं और कहाँ सांस ले रहे हैं असल में मजबूती का नाम महात्मा गांधी है लेकिन हम में से कोई उतना मजबूत नहीं हो पाते हैं तो अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए हम उसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी करते हैं। गांधी में जो फेयरलेसनेस थे गांधी ने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये बोलूंगा जो कुछ भी हो रहा है जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ अगर मैं आवाज उठाऊंगा तो उसके उसके रिपोर्कशन क्या होंगे गांधी कभी मरने से नहीं डरे गांधी कभी हमलों से नहीं डरे आर सिस्टम वो कहते थे कि निरंतरता है लेकिन प्रवाह भी है जड़ता नहीं है इसलिए मेरी दो बातों में अगर विरोधाभास लगे तो मेरी जो बाद की बात है यानी ताज़ा बात है उसको तुम मेरी बात मानना क्योंकि पुरानी बात को मैंने बदल दिया है जाति के सवाल पर उन्होंने ये बात कही राजनीति के सवाल पर उन्होंने ये बात कही धर्म के सवाल पर इन्होंने ये बात कही और लगातार वो उल्लास के साथ अपने को संशोधित करते रहे गांधी एक इनोवेटर थे गांधी एक कम्युनिकेटर थे गांधी कई बार मैं कहता हूँ अगर किसी एड एजेंसी में होते तो शायद दुनिया के सबसे बड़े एड गुरु होते गांधी गांधी ने 1942 का नारा क्या दिया करो या मरो इससे बेहतर स्लोगन कोई एड गुरु नहीं निकाल सकता था गांधी सिम्बॉलिज्म का मतलब जानते थे आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को लेके कि तो सिंबॉलिक है इससे क्या होगा लेकिन सिंबॉलिक चीज़ें भी एक बहुत असर डालती हैं गांधी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो जिसको आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं जो एक ऑर्डिनरी प्रोटेस्ट या प्रतिरोध में वो नहीं होती लेकिन गांधी ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें की वो चंद लोगों को ले चल पड़े डांडी मार्च करने नमक बना ऐसी चीज़ें करने की हिम्मत भी लोग नहीं करते 
और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमेजिनेशन की भी कमी है क्यों है ये नहीं पता शायद जहाँ इमेजिनेशन है वहाँ कनेक्शन नहीं है जमीन से और जहाँ कनेक्शन है वहाँ इमेजिनेशन नहीं है स्पिरिचुअलाइज पॉलिटिक्स विद ए वेरी नुअंस्ड आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड दैट इज वॉट आई थिंक मेड गांधी डिफरेंट फ्रॉम से पीपल लाइक रामाकृष्ण एंड रामन महर्षि दे वर डीपली स्पिरिचुअल दे टूक स्पिरिचुअलिटी टू ए वेरी सबलाइम लेवल ऑफ यू नो ट्रांसेंडेंस बट गांधी डेयर टू सी द पॉलिटिकल रेल्म एज ए फील्ड ऑफ इस मेडिटेशन एंड साधना so he tested his spirituality into a very hard political domain gandhi survival is at stake in this country and it can survive only so long as there is the folk world view when we put gandhi on the wall that means we put him like a mahatma we put him like a, a religious leader almost to the level of religious leader almost like a you know godly person but we do not follow any of those things we wish that to be followed by somebody else so i i somehow also tell that you know everybody uh, wants everybody else to become gandhi except myself you know gandhi ko vartaman ki qaid mein band rakhna ya atit ke moh ke giraft mein bandhna use yuvaon se dur le jayega gandhi ko bhavishya ki disha dikhane wala एक हमारा साथी उसके रूप में यदि हम देखेंगे उसके रूप में पेश करेंगे और उसी रूप में मैं देखता हूं तो गांधी हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं जब भी कोई नौजवान गंभीर होकर अपने अपना सिर मोड़ कर कंधे के ऊपर पीछे सिंघावलोकन करेगा अपने गुजरे हुए जमाने की ओर देखेगा और जब भी वो अपने अपने से एक फुट आगे अपने भविष्य में देखना चाहेगा तो उस वक्त भी गांधी की आवश्यकता पड़ेगी जो लोग बेघर हो रहे हैं उनके साथ आप गांधी को कैसे ले जाएंगे उसका दूसरा तरीका होगा जो हमारी मिडिल क्लास है जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास नौजवान है जिसका जरिया किसी भी चीज से एंगेज करने का जो है वो म्यूजिक से है वो इंटरनेट से है वो यूट्यूब से है आपको उन स्पेसिस में एंटर करना पड़ेगा आज इस देश को एक ऐसे गांधी की जरूरत है जो गांधी के बनाए हुए पुराने ढकोसलों को हटाए और जो एक नए प्रतीक गढ़ सके हमारे समय के लिए नए प्रतीक बना सके नई भाषा बना सके एक दर्शन से इसे जोड़ सके हर रोज की राजनैतिक गतिविधि को किसी एक लंबे बड़े दूरगामी उद्देश्य से जोड़ने का काम जो गांधी करते हैं अपनी हर चिट्ठी में हर पाँच मिनट की मुलाकात में हर बयान में वहाँ से सीखना चाहिए गांधी we are in a challenging mode but we also have an opportunity to revive gandhi to become uh, to make and make a multiplier impact on the people with the message of gandhi aur gandhi humko usi seema tak pasand hai jab tak wo humko mazboot banaye hum gandhi ki nakal nahi ek asli gandhi ek naye gandhi ki khoj karte hue aage badhe to hamare liye kuch naya niklega aaj ke sawalon ke jawab bhi aur gandhi ki ek nayi parampara bhi गांधी अगर आ जाएं या गांधी जैसा कोई व्यक्ति आ जाए तो मुझे तो यकीन है कि जो तमाम जो नेता इधर उधर कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है कोई कुछ बना हुआ है कोई विपक्ष का नेता बना हुआ है इन सब लोगों को उनका या तो नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा ये सब लोग हाशिए पर चले जाएंगे टू मी गांधी इज अ होप इन अ होपलेस वर्ल्ड अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एंड द टनल इज डार्क हमको गांधी के कदमों पर चलना है और उसके कातिलों के कदमों पे नहीं अगर ये समझ में आ जाए लोगों के तो शायद हालात आने वाले दिनों में आने वाले सालों में बेहतर हो जाए